హాయ్ హాయ్ అదే మనం ఇంతకుముందు అనుకున్నాం కదా మన ఛానల్ చూస్తున్న వాళ్ళు కొన్ని క్వశ్చన్స్ వేశారు అందులో ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే నీ ప్రాబ్లమ్స్ నీ ప్రాబ్లమ్స్ చాలా ఎక్కువైపోయింది ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ అదే అదే అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ లాగే అది కూడా ఒకప్పుడు యాభై యాభై ఐదు తర్వాత వచ్చే ప్రాబ్లమ్ ఇప్పుడు ముప్పై ముప్పై ఐదు తర్వాత వస్తుంది దీనికి మోసాల లైఫ్ స్టైలే కారణమై ఉండొచ్చు కానీ ఈ ప్రాబ్లం రాకుండా ఉండాలి వచ్చిన వాళ్ళకి తగ్గాలి అంటే మనం ఏం చేస్తే తగ్గుతుంది దానికి వాట్ ఆర్ ద మెజర్స్ ఫర్ ఇట్ సి ఒకటి సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ ఎక్కువ మందికి ఆఫీస్ గోయింగ్ పిల్లలు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు క్యాబ్లో కూర్చుంటున్నారు ఐటీ వాళ్ళు లేకపోతే ఇంటి దగ్గరే వాకింగ్ ఉండదు యోగా ఉండదు సైక్లింగ్ ఉండదు స్విమ్మింగ్ ఉండదు ఎక్సర్సైజ్ ఉండదు దీనికి యోగాసనాలు చాలా ఉన్నాయి ఇప్పుడు నాకు డెబ్బై రెండు మరి నేను మ్యారథాన్ రన్నర్ అయినప్పటికీ కూడా నా మోకాళ్ళు డిజెండ్రేట్ కాలేదు ఎందుకు నిజంగా చెప్పాలంటే వాడేసాము అంటే మరి నాకు రావాలి కదా ఇప్పుడు బోన్ ఒకటే కాదు అక్కడ మజల్స్ లెగమెంట్స్ టిష్యూస్ అన్నీ ఉంటాయి దానికి స్ట్రెంగ్త్ కూడా రావాలా నేను ఎప్పుడు వాక్ చేయను నేను ఎక్కువ ఏదో కేవలం నిల్చుంటే వచ్చేయటం కాదు ఇది కంటిన్యూస్గా మనం ఆ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉండాల డైట్ 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 ప్లేస్ ఏ వైటల్ రోల్ క్యాల్షియం డి విటమిన్ ఈ సన్లైట్కి ఎక్కడ వెళ్తున్నారు ఇప్పుడు సన్లైట్కి వెళ్ళినప్పుడు నీ డైట్లో కరెక్ట్గా నువ్వు లేనప్పుడు మరి అన్ని జాయింట్స్ వచ్చేస్తాయి కదా జాయింట్స్ వీక్ అయిపోతాయి జాయింట్లు పోతాయి ఇప్పుడు చాలామంది ఈ సాల్ట్ ఎక్కువ తీసుకుంటారు సాల్ట్ సాల్ట్ ప్రతి దాంట్లో ఇప్పుడు సాల్ట్ షుగర్ డామినెంట్ డైట్ ప్యాకేజ్లో అది ఎక్కడికి వెళ్ళి డిపాజిట్ అవుతుంది ఈ జాయింట్స్లోనే డిపాజిట్ అవుతుంది వస్తు అసలు సాల్ట్ నేను వద్దనే నేను బ్యాక్ చేయను ఆ థీరీకి బట్ మోడరేషన్ ఎప్పుడైతే మనం అస్సలు అసలు చాలా ఎక్కువైపోయి అక్కడ ఎక్యుములేట్ అయిపోతుంది దీనికి ఏంటి కొద్దిగా పసుపు అల్లం వెల్లుల్లి ఇలాంటివి మనం తీసుకోవాలి ఇన్ఫ్లమేషన్ తగ్గించేవి ఇన్ఫ్లమేషన్ తగ్గించే తగ్గితే అది చాలా మంచిది రెగ్యులర్గా ఆయిల్స్ కూడా తాని మానేశారు కంప్లీట్గా ఆయిల్ కొంత ఈ సైన్స్ ఏం చేసిందంటే ఆయిల్స్ అన్నీ తప్పు అన్నట్టు కొలెస్ట్రాల్ వచ్చేస్తుంది అన్నట్టు ఎద్దుగానుగ నూనెలు ఎద్దుగానుగ నూనెలో న్యాచురల్గా అయ్యి ఉండాలి మనకి అది వెజిటబుల్ సోర్సెస్ నుంచి వచ్చే ఆయిల్స్ ఉంటాయి చూడు లైక్ నువ్వుల నూనె పర్టికులర్గా నువ్వుల నూనె రెండు రోజుల్లో నువ్వుల నూనె మంచి నూనె అనేవాళ్ళు ఎందుకని వాళ్ళు మంచి నూనె అని అదే ఒంటికి మంచిదని అది సో అది ఎవరు ఇప్పుడు ఆ తర్వాత అందరూ ఏదో వేరే ఆలివ్ ఆయిల్ ఆలివ్ ఆయిల్ ఇవన్నీ రాంగ్ మన ఇండియన్ నిమ్మకాయ తీసుకోకపోతే అది వెళ్ళి అక్కడ కిమ్లేట్ అయిపోతుంది నిమ్మకాయ తీసుకోవాలి నాన్ వెజ్ తిన్నారు అనుకో ఎక్కువ నాన్ వెజ్ తిన్నారు నాన్ వెజ్ తింటే ఫ్రీ రాడికల్స్ యూరిక్ యాసిడ్ ఇవన్నీ ఎక్కువ అయిపోతాయి అవి కడిగి చేయాలంటే నిమ్మకాయ తీసుకోవాలి రెండు నాన్ వెజ్ తిన్నారు అంటే నాన్ వెజ్కి దానికి ఏంటి ఫైబ్రస్ తినాలా నిమ్మకాయలు తినాలా రెండు రెండు నిమ్మకాయలైనా తీసుకోవాలా పసుపు తీసుకోవాలా 
ఇవన్నీ ఉంటాయి తీసుకోకుండా నేను ఇది డైరెక్ట్ గా ఏదో నువ్వులు ఒకటే కాల్షియం ఎక్కువ నువ్వులు నువ్వులు చిన్నప్పటి నుంచి పిల్లలకి ఇవ్వాలి నువ్వులు లడ్డు నేను ఇప్పటికి కూడా అన్నంలో నువ్వుల పొడి కూడా కలుపుకోవచ్చు అమ్మమ్మలు నాయనమ్మలు చేసిన సీక్రెట్ ఫార్ములాస్ ఇప్పుడు ఈ బోటు ఎనీ విలేజ్ వాళ్ళు అంటే ఎవరైతే హార్ట్ అటాక్లు వాళ్ళు అబ్యూజ్ చేశారో ప్యాకెట్లు ఆడుకొని రోజు తాగేసి ఉన్నారు అలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు అలాంటి వాళ్ళు చనిపోయి బోల్డ్ మంది ఉంటారులే అలాంటి వాళ్ళు చనిపోయి ఉండొచ్చు బట్ నిజంగా కరెక్ట్ లైఫ్ స్టైల్లో ఉండి చేసేవాళ్ళు కూడా ఉన్నారు సైకిల్ మీద వెళ్ళేవాళ్ళు వాళ్ళకి ఎవరికి ఏమి అవ్వలేదే ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏదో పొలం పనులు చేసిన వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఏమి అవ్వలేదే సో ఇక్కడ ఎవరికి అయ్యిందంటే అయ్యి ఉండొచ్చు విలేజ్ల్లో వాళ్ళు ఎలాంటి జబ్బులు చనిపోయారంటే వాళ్ళు ఏ కలరాలు లేకపోతే అలాంటి అంటే మసూచికం స్మాల్ పాక్స్ చికెన్ పాక్స్ అలా ఏదో వ్యాక్సిన్ వైరస్ తాలూకా అది వచ్చి చనిపోయారేమో కానీ ఫంక్షనల్ డిజార్డర్స్ లేవు తక్కువ ఉన్నాయి వాళ్ళు ఏదో హార్ట్ ఫెయిల్ అయింది బ్రెయిన్ ఫెయిల్ అయింది కిడ్నీ ఫెయిల్ అయింది లివర్ ఫెయిల్ అయింది అలాంటి లేవు ఒక ఒక డిసీజ్ అలాంటి వచ్చేది తక్కువ ఎప్పుడు మిక్స్ అంటారా వాటికి ఎప్పుడు మిక్స్ సో అవన్నీ మనం ఏంటంటే దట్ ఈస్ యాక్చువల్గా సాధ్యమైనంత వరకు యాక్టివ్ లైఫ్ స్టైల్ యాక్టివ్గా పనిచేసుకుంటూ ఉండాలి మంచి ప్రోటీన్ తీసుకోవాలి హెల్దీ ప్రోటీన్ కాల్షియం బీట్వల్ సంబంధించి సన్లైట్ లో ఉండాలి ఇవన్నీ ఉంటే మన బోన్ స్ట్రెంత్ ఎప్పుడు బాగుంటుంది అది రెగ్యులర్ గా మెయింటైన్ చేయాలి నేను ఇప్పుడు అంటే ఏ తీసుకోవాలనేది నేను అందరికి తెలుసు ఇప్పుడు పాలు తాగేవాడు తాగుతాడు చెప్పావు ఒక నాన్ వేసి తింటారా ఎలా తినాలో చెప్పావు అంటే దాని నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్స్ తీసేయడం ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇంపార్టెంట్ నెగిటివ్ అనేది తీసేస్తూ ఉండాలి మానేస్తే మంచిదే లేదు ఇంకా కావాలి అనుకుంటే దాన్ని ఎలా తినాలో చెప్పా మనం మానేసి వెజిటబుల్ ప్రోటీన్ లో ఉండొచ్చు వినువులను ఎక్కువ నేను అయితే బిఫోర్ ఐ ఫర్గెట్ మునగాకు చెప్తాను అది కూడా చెప్పాను మునగాకు కట్టి ఈ దీనికి ఈ ఎపిసోడ్ లో మునగాకు మునక్కాయలు చూడు ఆ చెట్టు ఎలా ఎంత ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంటుందో చూడు మునగ చెట్టు కారణం ఏంటంటే ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉండటానికి కారణం ఏంటంటే దట్ విల్ దట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ ఫర్ అస్ బెల్లం అది అల్లం తేనె ఇలాంటి పాకం పెట్టి ఇది చేస్తారు ఏమంటారు దాన్ని పట్టు పట్టు అంటారు పట్టు పట్టు ఇప్పుడు కొన్ని ఉన్నాయి ఎక్సర్సైజ్ రెగ్యులర్గా ఇప్పుడు లెటర్స్ ఇలా ఉంది ఇలా ఉంది ఇలా ఉంది సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అది కూడా చూపించాలి ఇప్పుడు ఇలా ఉంది చేసినప్పుడు స్ట్రెంత్ కరెక్ట్ ఇలా మనం బ్యాక్ తేవాలి అంటే కంటిన్యూస్గా ఏదైతే ఉందో అవి మూవ్మెంట్ అవ్వాలి ఇలా అప్ అండ్ డౌన్ అప్ అండ్ డౌన్ అప్ అండ్ డౌన్ ఇదేంటి ఈ పంప్ ఈ పంప్ బ్యాక్వర్డ్ బ్యాక్వర్డ్ ఇలా బ్యాక్ రొటేషన్ ప్రెస్సింగ్ ఇక్కడ పెట్టి ప్రెస్సింగ్ సో ఇలా చాలా ఉన్నాయి సో దానికి నాది దినచర్య అని ఒక వీడియో ఉంది నాది వ్యాయామ దినచర్య ఆ వీడియో చూస్తే ఒక సెవెన్ సెట్స్ ఆఫ్ ఆసనాస్ ఉంటాయి అనమాట ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క సజెషన్ ఉంటుంది అది చేసుకుంటే సరిపోతుంది బుక్స్లో కూడా నా ఈ బుక్స్ ఉంటాయి ఆ బుక్స్లో సరిపోతుంది అది వాళ్ళు ఏది మీరు ఏ డైట్ అయినా సరే డి విటమిన్ సన్లోకి వెళ్ళడము తర్వాత B12, B3, 
కాల్షియం నాన్ వెజ్ తినేవాళ్ళు ప్రోటీన్ కూడా కదా ప్రోటీన్ కూడా ఉండాలి బాడీకి ప్రోటీన్ ఉండాలా వేరెంట్ టేర్ ఆఫ్ ద బాడీకి ఉండాలి ప్రోటీన్ ఉండాలి ఆ ప్రోటీన్ యూ కే యూ షుడ్ ఎట్లీస్ట్ టేక్ ఫ్రమ్ టోఫు సోయా అదే మన బాడీకి రిక్వైర్మెంట్ ప్రోటీన్ తీసుకోవాలి వెజిటబుల్ ప్రోటీన్ అయితే బెస్ట్ తీసుకోవాలి ఏ ప్రోటీన్ వాళ్ళు వాళ్ళ బిలీఫ్ సిస్టమ్ పెట్టి ఓకే వాట్ ఎవర్ మీరు ఏమిటి అనేది మీ ఇష్టం ఐ లివ్ ఇట్ యువర్ దిస్ థింగ్ కన్సెన్స్ బట్ యానిమల్ ప్రోటీన్ మరీ ఎక్కువ అయితే క్యాన్సర్లు స్ట్రోక్లు కూడా వస్తాయి అవి కొద్దిగా జాగ్రత్త అది జాగ్రత్త బీపీలు హార్ట్ అటాక్లు బీపీలు హార్ట్ అటాక్లు వస్తాయి కాబట్టి ఏ ఫ్రీక్వెన్సీలో తినాలి అనేది మీరు తినాలా వద్దా తినాలా తింటే ఎలా తినాలి ఎంత ఫ్రీక్వెన్సీలో తినాలి అది తినేటప్పుడు అదర్ అదర్స్ బ్యాలెన్స్ ఎలా మెయింటైన్ చేయాలి ఇవన్నీ ఆల్రెడీ మనం చెప్పాము తినాలనుకున్న వాళ్ళు అలా తింటే కొంతవరకు ఓకే వాకింగ్ వాకింగ్ చేయాలి చేయాలి వాకింగ్ అంటే ఏది ముందు వాకింగ్ చేయలేకపోతున్నాను అంటే నువ్వు నీ పైన వచ్చేస్తుంది అంతే మెట్లు ఎక్కువ వాడక్కర్లేదు మెట్లు ఎందుకంటే బికాస్ ఇట్ ఎగ్జర్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి మిగతా అంతా చేయొచ్చు అంటే మనం ఏదో ఇంట్లో ఆడ లేడీస్ అవని జెంట్స్ అవని క్వైడ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఉండాలి ఉండాలి ఏది అది మనం చూసిన ఇప్పటివరకు చూసిన మన పక్కన మనుషులు ఎవరైతే హెల్తీగా ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ చూస్తే ఒకటే కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే దే ఆర్ డూయింగ్ సమ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ దే ఆర్ యూజింగ్ ద బాడీ దే ఆర్ టేకింగ్ గుడ్ కేర్ ఆఫ్ ద బాడీ అసలు ఉంటేనే కానీ మన ఆరోగ్యం అనేది రాదు రాదు తర్వాత రాగి కొద్దిగా ఎక్కువ నేను రికమెండ్ చేస్తాను కాల్షియం రాగి తర్వాత ఎక్కువ పాలకూర ఇది ఎక్కువ తీసుకోవాలి ఏంటంటే దోస్ ఆర్ ఆల్ గుడ్ తర్వాత కరివేపాకు మునగాకు కరివేపాకు కూడా పొడి చేసుకోవచ్చు మునగాకును కూడా పొడి చేసుకోవచ్చు ఇవి ఇవి కొద్దిగా ఎక్కువ తీసుకొని పసుపు పసుపు ఒక చిన్న ముక్కైన పచ్చిపసుపు లేకపోతే మనం కొట్టిన పసుపును కూడా వాటర్లో కలిపి చిన్న బాల్ లాగా చేసి తింటారు చాలా వాటికి ఏమంటారు అల్జైమర్స్ అల్జైమర్స్ చాలా వాటికి పోతుంది చాలా వాటికి మంచిది అంటే ఇన్ఫెక్షన్ ఇన్ఫ్లమేషన్ తగ్గిస్తుంది తగ్గిస్తుంది ఐ థింక్ ఇంకేమన్నా థ్యాంక్ యూ